Het ministerie van Openbaar Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, voert werkzaamheden uit in Paramaribo Noord. Het gaat om ophaal- en opschoningswerkzaamheden van diverse lozingen in het gebied. De werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. De controle op deze werkzaamheden wordt door de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie uitgevoerd. Begin december zijn de werkzaamheden gestart. We hebben een aantal lozingen opgeschoond. In Noord, Paramaribo Noord. Uh, de lozing langs de Pomrakstraat is gedaan. De lozing langs de Nachtegaalstraat is gedaan. Lozing aan weerszijde van de Rubenstraat. En lozing aan weerszijde van de Leonardo Defensiestraat. Momenteel zijn we bezig met de sluiskreek. En uh, de bedoeling is om uh, nog twee lozingen in de komende drie weken te doen. Dat is de lozing langs de Basalstraat en de lozing langs de Picasso-straat. De sluiskrik is 3300 meter lang en het heeft een breedte van plus minus 15 tot 20, 22 meter. De werkzaamheden zijn gestart op donderdag en uh, ik denk ongeveer twee weken, twaalf werkbare dagen gaat het duren voordat we aan de Antondrachten wegkomen, afhankelijk van de weeromstandigheden. De sluiskrik is een primaire ader die heel belangrijk is voor het ontwateringssysteem van Paramaribo Noord. En de andere zijn eigenlijk secundaire lozingen die aangesloten zijn op deze primaire lozing. Gedurende deze werkzaamheden kunnen er tijdelijke verkeersopstappingen optreden. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om hun medewerking te verlenen en doet haar best om dit ongerief tot het minimum te beperken. Kruisingen moet je die machine eigenlijk laten oversteken en daar krijg je een filevorming. En dan klagen de meeste weggebruikers dat ze iets moeten wachten. Maar hierbij vraag ik ook aan de weggebruikers om rekening te houden en de volle ondersteuning te geven aan het ministerie. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben de leden van het stichtingsbestuur hun handtekening geplaatst onder de overeenkomst betreffende de Student Housing Campus Village. Dit vond plaats op woensdag 13 februari 2019. Uh, deze stichting zal dus uh, het beheer hebben over de exploitatie van alles wat te maken heeft met de housing van studenten op de Campus Village. Uh, dat betekent dus dat zij eigenlijk de toezichthouders zijn. Die moeten zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Het stichtingsbestuur dat voor de algehele coördinatie op de Campus Village moet zorg dragen, bestaat uit vijf leden, te weten. Faisal Abdul Kafour als voorzitter. De secretaris is mevrouw Mireille Monsch, Lia Fong. Als penningmeester is benoemd mevrouw Jane Simon Turney. De heren Vijay Kumar Durgamissier en Paul Albert Pierpont zijn beide lid van het bestuur. Het bestuur is gekozen voor drie jaren en hierin zitten vertegenwoordigers van verschillende instanties. De voorzitter is een vertegenwoordiger van het kabinet van de president. Uh, er zijn twee leden die benoemd zijn vanuit het ministerie van Onderwijs. Eén vertegenwoordiger van OWTNC en één vertegenwoordiger van ADEC. Het eerste wat ze natuurlijk moeten doen is zorgen dat de campus operationeel wordt. Dat er inderdaad ook studenten 
daar gehuisvest kunnen worden. En dat alle mensen hun werk gaan doen zoals het moet. En de studenten inderdaad ook een omgeving hebben die studentvriendelijk is en ook stimulerend is voor de studenten. Het team bestaat uit deskundigen. Deskundigen omdat het belangrijk is dat je werkt met mensen die binnen de verschillende gebieden die nodig zijn, deskundig zijn. Die dan aangetrokken worden om mede dit stuk werk te helpen trekken. Onder hun begeleiding staat dan een team die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid werkzaam zijn. De officiële opening van de Student Housing Campus Village zal plaatsvinden op vrijdag 22 februari 2019. Dit is een unicum voor Suriname, waarvan de studenten van ADECUS en alle andere hogere beroepsopleidingen in Suriname gebruik mogen maken. De scholen OS Sofias Lust en Mulo Kwata zijn de kampioenen van de China Ambassador School Cup. Op zondag 17 februari is het toernooi middels een afsluitingsceremonie afgerond in het Youth Community Center Sofias Lust. Het thema was Respect for Yourself and Respect for Others. Aan de schoolkop hebben acht scholen meegedaan, namelijk vier GLO en vier VOJ scholen. Dit was een initiatief van het ministerie van Sport en Jeugdzaken in samenwerking met de ambassade van de Volksrepubliek China. This is not only a uh, China Ambassador School Cup, it's a cultural and sports event festival. It looks like a festival. People are so enjoyable, enjoyable and so people are so lovely and so people they are feeling filled with laughs, smiles. So first of all I would like to uh, congr congratulate and uh, would like to express our thanks to the Ministry of youth and sports, especially for Minister and your team. You have a wonderful job. You have done a wonderful job. The, uh, the organization work must be very heavy, but you know, everything is in orderly and uh, top quality. So thank you very much. Aan het einde van het toernooi zijn de overal winnaars geworden. Op VOJ-niveau op de eerste plaats Mulo Kwata Wanika, op de tweede plaats Tata Collins School in Coroni, op de derde plaats Mulo Ellen in Coroni, op de vierde plaats de Salvator School in Paramaribo. Op GLO-niveau op de eerste plaats OS Sofia Slus in Wanika, op de tweede plaats OS Tourtonne 3 in Paramaribo, op de derde plaats OS Tamarejo 2 in Komowijnen, 
En op de vierde plaats OS Totnes in Korum. Degenen die bij deze gelegenheid geen overwinning hebben geboekt, mogen niet teleurgesteld zijn, maar moeten hun prestaties verbeteren. Je moet onthouden dat de tweede prijs een klein beetje verschilt van de eerste prijs. Dat betekent dat je iets harder moet werken om de volgende keer um, weg te gaan van hier met onze eerste prijs. Misschien rennen die ene iets harder of heeft die andere bij slagbal de bal harder geslagen. Maar daar kunnen we allemaal samen aan werken. Atleet of sporter zijn geeft je het vertrouwen, de kracht en verbetert je prestaties, zeker op school. Je zorgt hierdoor beter voor jezelf. Sport leert ons ook hoe we in harmonie met andere mensen kunnen werken en leven. En dat is allemaal terug te zien in de samenwerking tussen Suriname en de Volksrepubliek China. Ik waardeer het enorm dat jullie ons deze kans hebben gegeven... Om trots te zijn en beloof dat ik als minister mij enorm zal blijven inzetten om schoolsport te promoten en naar een hoger niveau te tillen. Ik wens jullie allemaal.